ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವೆನ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಅವು ಕರಗಿ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆನಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ವಸ್ತು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹರಿಯಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತವು ಫ್ರೀ ಅಯಾನುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಕೆಮಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಇಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ವೇರ್ ಬೈ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಡಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ತವು ಬದಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ತವು ಹರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ಗಳು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಇವು ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಮತ್ತು ಆನಯನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಎರಡನೇದು ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವೆನ್ ಡಿಸಾಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಯಾನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ವೇರ್ ಬಾಯ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯನೈಜೇಷನ್ ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಯನೈಜೇಷನ್ ಅಯನೀಕರಣ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಕೆ ಓ ಎಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಅಯನೈಸ
AGCL, PBCL2, HF, NS3, etc. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವೆಲೆಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತು ಕರಗು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹರಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಹರಿಯಲು ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ತರಹದಂತಹ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಯೂರಿಯಾ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಶುಗರ್ ಇಥೆನಾನ್